हमारे पास यहाँ पे कुछ जो है रेडिकल फॉर्म के अंदर जो है नंबर्स अवेलेबल हैं ठीक है जैसे अंडर रूट थ्री है पाई का अंडर रूट है देन थर्ड रूट ऑफ सेवन है और इसी तरह से और भी हमारे पास नंबर मौजूद हैं ठीक है थीके? अब हमने देखना है कि चीज इन कौन इन में से कौन कौन से सर्ड्स हैं और कौन कौन से सर्ड्स नहीं है ठीक है अब इस चीज के लिए हम पहले देख लेते हैं कि सर्ड जो है वो किस कंडीशन में कोई रेडिकल फॉर्म में जो नंबर है वो सर्ड होगा ठीक है उससे पहले हम देख लेते हैं जो हमारे पास ये जो नंबर आता है ठीक है जो हमारे पास एन एन की जो वैल्यू होती है एन जो होता है इसको हम बोलते हैं जी इंडेक्स ये कहलाता है इंडेक्स ठीक है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स और जिस जो अंडर रूट के अंदर नंबर होता है यानी जिसका एन एथ रूट होता है वो हमारे पास कहलाता है रेडिकेन ठीक है और ये ओवरऑल हमारे पास क्या कहलाएगा रेडिकल ठीक है अब हम देखते हैं जी कि कोई रेडिकल फॉर्म में जो नंबर है वो कब सर्ड होगा ठीक है उसके लिए दो कंडीशन है कंडीशन वन ये है कि जो रेडिकेन है ठीक है जो रेडिक एंड है दैट शुड बिलोंग टू यानी इसका ताल्लुक किससे होना चाहिए रैशनल नंबर से यानी रेडिक एंड आपका लाजमी बात है कि वो रैशनल होना चाहिए और दूसरी बात यह कि जब आप उस रैशनल नंबर का एन एथ रूट लो और आपके पास जो रिजल्ट आए ठीक है रिजल्ट जो है उसका ताल्लुक किससे होना चाहिए इ रैशनल नंबर से ठीक है तो ये दोनों अपोजिट हैं रेडिक एंड जो है वो रैशनल होना चाहिए और रिजल्ट जो है वो इ रैशनल होना चाहिए तो उस केस में वो क्या होगा सर्ड होगा अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि लट से हम बात करते हैं अंडर रूट थ्री की अब थ्री अगर आप देखें तो थ्री एक जो है वो रैशनल नंबर है ठीक है और अगर आप इसका अंडर रूट लेंगे ठीक है और आपके पास जो आंसर आ गया यानी थ्री का अंडर रूट लेंगे अगर आप कैलकुलेटर पे तो आपके पास जो आंसर आएगा ठीक है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होगा इसका मतलब है वो इेशनल होगा ठीक है तो लिहाजा हम ये बात कर सकते हैं जो हमारे पास जो फर्स्ट रेडिकल फॉर्म के अंदर नंबर अवेलेबल है वो क्या है सर्ड है इसी तरह आप सेकेंड पे आ जाए तो सेकेंड है अंडर रूट पाई ठीक है अब जब आप पाई की बात करते हैं पाई चूंकि यहाँ पे रेडिकेन के तौर पर आ रहा है रेडिकेन जो है पाई आपको पता है कि एक इेशनल नंबर है अब अगर पाई ए रेशनल नंबर है इसका मतलब है कि ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता ठीक है इसलिए सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है तो इसको हम यहाँ पे कर बोल देंगे कि ये सर्ड नहीं है ठीक है इसी तरह से आप थर्ड नंबर पे आ जाएं थर्ड रूट ऑफ सेवन आप सेवन एक जो है वो रेशनल नंबर है और अगर आप सेवन की पार वन बाय सेवन का रूट जो है वो सेवन का अंडर रूट ले ठीक है जो गिवन है एन एथ रूट लाइक वन बाय थर्ड रूट ऑफ सेवन वो आपके पास एक ए नंबर आएगा लिहाजा ये भी हमारे पास एक जो है वो सर्ड है इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट नंबर को देखें टू प्लस अंडर रूट सेवनटीन जो के अंडर रूट होल अंडर रूट के अंदर गिवन है अब टू प्लस अंडर रूट सेवनटीन इट सेल्फ एक इेशनल नंबर है अब ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता लिहाजा ये भी सर्ड नहीं हो सकता नेक्स्ट हम देख लेते हैं फोर्थ रूट ऑफ टेन ठीक है अब टेन एक रैशनल नंबर है और फोर्थ रूट जब आप टेन का लेंगे तो आपके पास एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग नंबर आएगा जो कि जाहिर करता है कि रिजल्ट हमारा इेशनल है लिहाजा ये भी क्या हुआ सर्ड इसी तरह आप देखें अंडर रूट सिक्सटीन सिक्सटीन जो है वो एक रैशनल नंबर है जब लेकिन जब हम इसका अंडर रूट लेंगे ठीक है अब देखिये ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम सिक्सटीन का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास सिक्सटीन को अगर आपको देखें तो सिक्सटीन को हम लिख सकते हैं यानी अगर मैं कलर यहाँ पे चेंज करूं 16 को हम लिख सकते हैं जी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ठीक है होल अंडर रूट में तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर का अंडर रूट ठीक है अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा 4 ठीक है अब 4 चूंकि यदि जो रिजल्ट जो है वो इेशनल नंबर नहीं है 4 एक रैशनल नंबर है तो लिहाजा यहां से पता चला कि ये फर्स्ट कंडीशन को तो सेटिस्फाई करता है लेकिन सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता लिहाजा ये भी सर्ड नहीं होगा ठीक है इसी तरह अगर आप थर्ड रूट ऑफ सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर का मैं फोर मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय फोर यानी फोर मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय फोर लिख सकता हूँ ठीक है और थर्ड रूट को अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लूँ तो ये वन वन बाई थ्री बन जाएगा ये बन जाएगी जी फोर की पावर थ्री ठीक है और जब ये वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री थ्री से कैंसिल अगेन इसका भी आंसर क्या आ जाएगा फोर तो हमने देखा जी फर्स्ट कंडीशन को तो सेटिस्फाई करता है यानी जो रेडिक एंड है वो रैशनल नंबर है लेकिन सेकेंड कंडीशन के इसका रिजल्ट जो है वो इेशनल नंबर नहीं आ रहा लिहाजा ये भी जो होगी वो ये भी जो होगा सर्ड नहीं होगा तो हमने देखा कि हमारे पास गिवन सेवन एग्जांपल्स के अंदर जो है फोर जो है थ्री वन टू थ्री थ्री हमारे पास जो है वो सर्ड हैं और बाकी सर्ड नहीं है ठीक है अब यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो है जो हम यहाँ से रिड्यूस करते हैं ठीक है ड्राइव करते हैं वो ये है जी कि तमाम जो सर्ड हैं तमाम जो सर्ड हैं ठीक है यानी ऑल सर्ड ठीक है ऑल सर्ड ऑल सर्ड आर इेशनल 
نمبرز ٹھیک ہے تمام کے تمام سرڈ جو ایریشنل ہیں اس کا اس کی اس کی لوجک یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جو ریزلٹ ہے سرڈ کا ریزلٹ ہمیشہ ایریشنل نمبر آئے گا اب اگر سرڈ کا ریزلٹ ایریشنل نمبر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام کے تمام سرڈ ایریشنل نمبر ہیں لیکن آل ایریشنل نمبرز یعنی آل کیو پرائم جو ہیں they are not سرڈز تمام کے تمام جو ہیں جو ہیں وہ ایریشنل نمبر جو ہیں وہ سرڈ نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ سرڈ نہیں ہیں اب جیسے یہاں پہ ایک اس طرح کی ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں جیسے ہمارے پاس ایک ہے انڈر روٹ پائے ٹھیک ہے جیسے ہم نے اس کو اوپر بھی دیکھا انڈر روٹ پائے اب بیسیکلی یہ ایک ایریشنل نمبر تو ہے لیکن یہ سرڈ نہیں ہے سرڈ کیوں نہیں ہے کیونکہ فرسٹ کنڈیشن کو سیٹسفائی نہیں کرتا پائی ایٹ سیلف ایک ایریشنل نمبر ہے تو ہم نے بولا تھا جو ریڈی کینڈ ہے وہ ایک ریشنل نمبر ہونا چاہیے اب چونکہ ریڈی کینڈ اس کا ایریشنل نمبر ہے اس لیے یہ ایک جو ہے وہ ایریشنل نمبر تو ہے لیکن سرڈ نہیں ہے تو یہ تھے جی ہمارے سرڈ ٹھیک ہے اور نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ سرڈ کی ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن کس طرح سے کی جاتی ہے